என்ன டேஸ்ட் என்ன டேஸ்ட் நல்லா இருக்குல்ல இன்னைக்கு என்ன நம்ம வீட்டுல சமையல் சூப்பரா இருக்கே ஆமா வருண் இன்னைக்கு சமையல் சமையா இருக்குல்ல ஆமா பயங்கர டேஸ்டா இருக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு கரெக்ட் அஞ்சலி சமையல் எப்படி இவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு எல்லாம் நம்ம கம்பெனியோட மசாலா தானே அது இந்த வீட்டுல ஓம் கம்பெனி மசாலா எல்லாம் சமைக்கல அதனாலதான் சமையல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அஞ்சலி உன் அக்கா என்ன சொல்ற சமையல் கட்டில அடிக்க வச்சிருந்த உன் கம்பெனி மசாலா எல்லாத்தையும் நான் குப்பையில போட்டுட்டேன் நான் கொண்டு வந்த நேச்சுரல் மசாலாவை வச்சுதான் சமைச்சேன் அதத்தான் நீ இவ்வளவு தூரம் பாராட்டிட்டு இருக்க உன் அக்கா சொல்றது உண்மையா பரவாயில்ல கீதா உன்னோட சமையல் சாப்பிடுறதுக்கு வருண் கொடுத்து வைக்கல நான் சாப்பிடுறேன் நீ எனக்கு எடுத்து வை உனக்கு எதுக்கு நான் எடுத்து வைக்கணும் என்ன கீதா எப்படி பேசுற முதல்ல எனக்கு தானே பரிமாறின என் சமையல சாப்பிடுறதுக்கு யாருமே வரல நீ மட்டும்தான் ஆர்வமா வந்து உட்கார்ந்த அதனாலதான் பரிமாறின அதுக்காக என்ன சர்வன்ட் நினைப்பியா உனக்கு வேண்டியதை நீயே போட்டு சாப்பிடு ஆள பாரு நான் பரிமாற நீங்க சாப்பிடுங்க அக்கா சமைச்சது நிஜமாவே நல்லா இருக்கா ரொம்ப சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது என்ன இருந்தாலும் என் முன்னாடி சமையல் மாதிரி வராது இந்த நக்கல் தானே வேணாங்கிறது சூப்பரா தானே இருக்க ஏன் அன்னிக்காக்கு இப்படி பயப்படுற கொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறவன் தான் வீரமான புருஷன் அஞ்சலி பாத்தியா அண்ணனோட சமாளிப்ப அட பரவாயில்லையே ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன தேடி கிச்சன் வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க என்ன திடீர்னு என் மேல லவ் வந்துருச்சா லவ் வந்ததும் என்ன பாக்காம கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்க முடியலையா உளறிட்டு என்னதான பாக்க வந்தீங்க அத நேரடியா சொல்ல வேண்டியதானே அத விட்டுட்டு எதுக்கு தண்ணி குடிக்க வந்த காஃபி குடிக்க வந்தனு கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீ இப்படி உளறிட்டு நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு கிளம்புற அட இருங்க இருங்க நானே எடுத்து தரேன் என்ன பண்ற விடு முதல விடு முதலங்கிறல என்னடி பண்ற ஏய் 
விடுறி இதுங்களுக்கு காதல் பண்றதுக்கு வேற இடமே கிடைக்கலையா கிச்சன்ல வந்து என்ன கன்றாவித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குதுங்க பாரு இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு என் தலை எழுது இருங்க கொஞ்சம் இருங்க ஐஸ் கியூப் வச்சா ரத்தம் நின்றோம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும் நினைச்சுக்கோங்க <laughs> எனக்கு <laughs> சட்டமே <laughs> வந்துச்சு <laughs> 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 
அது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு வேணும்னா வெளியே போய் எல்லார் வீட்லயும் விசாரிச்சு பாருங்க புருஷனுக்கு பொண்டாட்டி பயப்படுறாங்களா இல்ல பொண்டாட்டிக்கு புருஷன் பயப்படுறாரானு எல்லார் வீட்லயும் புருஷன் தாங்க பயப்படுவாரு அதுவும் இந்த மாதிரி நைட் டைம்ல பொண்டாட்டிக்கு புருஷன் பயந்துதா ஆகணுங்கிறது கம்பல்சரி ஆயிடுச்சு என்ன கலாய்க்கிறியா அதையே நீங்க இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா வேலங்கனா மாதிரிதான் ஓகே 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 கூல் கூல் காம் பேபி நான் முக்கியமான ஒர்க்ல இருக்கேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அமைதியா இரு பாருங்க விரல்ல காயமா இருக்கும் போது எப்படி டைப் பண்ண முடியும் என்கிட்ட சொன்னா நான் டைப் பண்ண போறேன் என்ன கொஞ்சம் நெருக்கமா வந்து உட்கார்ந்த உடனே சபல வந்துருச்சா சும்மா எரிச்சல் ஆகாம நான் என்ன டைப் பண்ணு சொல்லுங்க 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 வருவ உனக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் ஒன்னும் ட்ரில் மாஸ்டர் கிடையாது முதல்ல எடுத்த காலி பண்ணு என்ன கீதா இப்படி சொல்ற நீ சொல்லி கொடுத்தா எதை வேணும்னாலும் ஈஸியா கத்துப்பேன் ஏன் அப்படி மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கத்து கொடுக்குறாங்கல்ல அது ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இல்ல அந்த கான்செப்ட் தான் நான் ஒன்னும் உன் மனசுக்கு பிடிச்சவ கிடையாது உன் குடும்பத்துக்கே நான் பெரிய எதிரி நீ என் குடும்பத்துக்கு யாரா வேணும்னா இருந்துட்டு போ ஆனா எனக்கு சொல்லு ஆனா உனக்கு அது வருங்கால வருங்கால நீ எனக்கு வருங்கால ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல வந்த 
உனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் கேவலமானவளும் இல்லை எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு உன்கிட்ட எந்த ஸ்பெஷலும் இல்லை இனிமே ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அனாவசியமாக என்ன தொந்தரவு பண்ணாத அப்புறம் தூங்கும் போது தலையில கல்ல தூக்கி போட்டுருவேன் உனக்கு ஆமா நீ எப்ப வந்த உன் தலையில கள்ள தூக்கி போடுவான்னு சொன்னான்ல அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன் ஓ ஏண்டா அவ உன் தலையில கள்ள தூக்கி போட்டு கொண்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா நீ கோபடம் வச்சிருச்சுக்கிட்டு தேங்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்க கீதா கையால சாவறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் டேய் என்ன எப்படி சொல்லிட்டு போறான் அப்போ கன்ஃபார்மா இது காதல் தானே தேங்க் யூ காட் இவ்வளோ நாள் உமாவை நினச்சி குடிச்சு குடிச்சு உடம்பு கெடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் என் தம்பி இப்போ இந்த அளவுக்கு மாறியிருக்கான் நான் அதுக்கு கீதா தான் காரணம் என்ன தான் கோக்கரையாக இருந்தாலும் நல்ல பொண்ணு அவளால் என் தம்பி அசோக் கூட லைஃபு சந்தோஷமாக மாறப்போகுது கையில காயம் பட்டிருக்குல்ல அப்புறம் எப்படி ஷர்ட் பட்டனை கட்ட முடியும் என்ன கூப்பிட்டா நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு தேவையில்ல நானே பாத்துக்கிறேன் ஏங்க எதுக்குங்க இவ்வளவு கஷ்டம் இருங்க நானே கட்டி விடுறேன் என்ன கீதா இப்பவாவது உனக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சா வருணும் உன் தங்கச்சி எவ்வளவு ஒத்துமையா வாழ்றாங்கன்னு கீதா நம்பு உண்மையிலே உங்க ரெண்டு பேரும் அன்யோன்யமா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நீ இதுக்கு மேலே சந்தேகப்படாத ஆமா கீதா நீ தேவையில்லாம அவங்கள தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட சொல்றத கேளுமா அவங்கள இனிமே நீ பிரிக்க நினைக்காத இல்ல எனக்கு இப்போ அவங்க மேல நம்பிக்கை வரல ஏ அவங்க ரெண்டு பேரும் நமக்காக அந்யோன்யமா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏங்க இதை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிற பிடிக்காத புருஷனுக்காகவா அஞ்சலி இவ்வளவு உரிமையா சட்டை போட்டு நல்லா கழட்டி விடுறா அஞ்சலி பிடிக்காம தான் அவனும் சட்டை போட்டு நல்லா கழட்டி விட சொல்றான் நீ இங்க வந்ததுலேருந்து எத்தனை முறை அவங்கள வாட்ச் பண்ணிட்ட ஆனா நீ கவனிக்கிறப்ப எல்லாம் அவங்க ஒத்துமையான புருஷம் மட்டும் அடி தானே இருக்காங்க ஆனாலும் ஓ சந்தேகம் இன்னும் தீந்த பாடா இல்லை ஏன் நீங்க சொல்றத இப்படி கூட சொல்லலாம்ல நான் இங்க வந்ததுல இருந்து வருணுக்கும் அஞ்சலிக்கும் நிறைய தடவை பிரச்சனை வந்திருக்கு அஞ்சலி அயன் பண்ணும்போது 
தெரியாம வருண் ஷர்ட்ட பொசிக்கிட்டான் பொண்டாட்டி தானே தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாளேன்னு வருண் அமைதியா போறத விட்டுட்டு சட்டையை ஏன் இப்படி ஆக்குனேன்னு அஞ்சலி அடிக்கிற அளவுக்கு கை ஓங்கியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் கம்பெனியில ஒர்க் பண்ற ஹரினிங்கிற யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்க பையன் அஞ்சலிய இன்சல்ட் பண்ணான் கேட்டா ஹரிணிய ஃப்ரெண்டு அஞ்சலி அவளை கேள்வி கேட்டா அதனால தாங்கிக்க முடியலன்னு சொல்றான் அப்புறம் <laughs> 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 அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் வாழறாங்கன்னு நான் நம்மணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்கல்ல உங்களெல்லாம் நான் என்னன்னு சொல்றது ஏமா இதை எதோட முடிச்சு போட்டு பேசுறேன்